kahit nandito ka, you can move in the authority that God has given you. Ito yung first time na kaming apat talagang uh, tinamaan nung, nung trangkaso at ubo. Pero kami talagang mag-asawa yung too much. Talagang bedridden. Pero ang pasalamat ko sa Panginoon, yung provision niya, tuloy-tuloy. Hindi niya rin kami pinabayan ng Diyos na wala kami makain. Hindi. That is good. No? So, paano po natin harapin yung mga giants? Meron pong story pero bago yung story, basahin ko po yung 2 Timothy 1.7. Ayan. Nais ko pong paalaalahanan tayo or i-remind tayo no? na yung spirito ng Diyos na tinanggap mo at tinanggap ko isa. Okay? Tama po ba? Kung tama po yung sasabihin natin. Okay? Kung mabuti yung sasabihin natin, kung hihingi ka ng tawad, mabuti yun buksan mo ang bibig mo. Huwag kang mahihiya. Okay? Huwag kang mahihiya kung tama yun. Ibukas mo yung bibig mo because there's power in our words. Tandaan po natin. Yung may sakit, meron kayong anak na nasa kulungan, meron kayong apo na sakit ng ulo, i-declare nyo in Jesus name, Lord, itong tao na ito, makakakilala sa inyo, magbabago. Because your mouth has power. Yung spirito na sa'yo at na sakit, iisa lang. Okay? Mindset, kahit nandito ka, you can move in the authority that God has given you. Okay? Ine-exercise lang yan. Okay? Pag lagi mong ine-exercise yung salita ng Diyos, makikita mo yung kapangyarihan. Nice kung i-affirm yung si, si Tatay Vic. Masakit yung paa. Hindi na makalakad, hindi na makapagtrabaho. Pero may idea. Kukulay ka pa ng batu. Yung giant na yan, hindi yan dapat umadlang para hindi ka makamugoy sa buhay. There's a way. Okay? At meron pong tatlong W. Tandaan po natin to. Sa buhay po ni David, okay? Kasi maganda po ng word. Worship. Pagsamba mo sa Diyos. Relasyon mo sa Diyos. Yung pananalangin mo sa Diyos. Bakit ko po ito nasabi? Kung maalala niyo ito si David, bata pa. Pero inanoint na. Ang sabi sa Biblia, siya po yung spirit ng Diyos ay sumakanya. At siya po yung sumakanya. Okay? So, dahil nasa kanya yung spirit ng Diyos, noon po, noong unang panahon, ang spirit ng Diyos, minsan na dito sa isang tao, minsan sa Biblia. Ngayon, nasa lahat ng tao. Di ba, pangako yan? Of course, maraming teaching. Pero doon sa time ni David, si King Saul, nasa kanya yung... Si Karin Saul, kung naalala niya, no? Nasa kanya yung spirito ng Diyos. Sinuway niya ang Diyos. Umalis yung spirito ng Diyos. Kasi naging proud. Naging disobedient. Nagkaposisyon. Hindi na sinunod ang Diyos. Umalis ang spirito ng Diyos. Ano po yung pumalit? Takot. Dinotorment po siya ng mga evil spirit dahil wala na yung spirito ng Diyos. Ngayon, yung spirito ng Diyos pumunta kay David. Siya po ngayon hindi po mga kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, dahil ito po si David, worshiper, musician. Ito yung skill niya eh. Galing siya pumanta. Nagkukumpose. Pinatawag po siya ng hari. Every time siya po ay aawit at mag-worship. Nagkakalma si Kito. Umaalis yung spirito ng Diablo. Umaalis. Worship. Diba? Kung nasa yung spirito ng Diyos, importante na pangalagaan mo yung relationship mo sa Kito. Yung pagsamba mo. Huwag mong kakalimutan yung pananalangan mo. Huwag. Kasi doon din ka lumalakas spiritually para harapin ang giant, ang higante sa buhay. Okay? 1 Samuel 16.16 Okay, kita po na sa sila. Yan yung first W, okay? 1 Samuel 16.16 Pangalawa, Word. 
God's Word. Okay. May basahin po ako. Kasi lang ito. Madali lang naman na natin. So, 1 Samuel 17, 45 to 47. Ito na. Ang harap na ni David si Goliath. Ayan na. Si Goliath, 9 feet. Nakakita na po ba kayo ng taong 9 feet? Na champion. Sabi sa Biblia, siya po ay champion in war. Ibig sabihin po ito, hindi po ito asita ulaba lang. Hindi po. Doble ni asita ulaba kung na nagbabasketball siya. 9 feet tall, siya po ay champion. At yung kanya... Yung, yung kanyang helmet lang ha at saka yung mga diba, may armor may nakalagay dyan may kalasag yun po ay mabibigat mabibigat talaga so ibig sabihin ito pong si Goliath ay gigante talaga literal po na gigante po si Goliath at si David sabi ng Biblia siya po ay parang mapayat hmm. ang ganyan po Slim. Parang slim lang. Parang tatay sa kasi kuya. Slim lang. Okay? Kasi ano po ang trabaho niya? Pastor. Okay. Hindi ka naman lalaki ang katawa mo. Di ba? Pag nagpapastor niya. Uy! Uy! Yan. Pambing, di ba? Yung pambing. Hindi po malaki si David. Ang ito si David. May itsura lang talaga. Wapo lang. Di ba? So, sa kamusisan talaga magaling. Ngayon, nakaharap niya, gulayat, champion. Ano po ang sarap yung ibigit, no? Dahil nasa kanyang spirito ng Diyos, ito yung sabi niya. Ang dalamoy tabak, sibag, at pantusog. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Yung word, di ba? God's word sa kanyang puso. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak pa. Yan. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Imagine yung itong ibawa na lang ganito. Yan po si David. Ako po si Goliath. Ganyan. Imagine nyo po, hindi po ito bilo na Ganyan talaga yung laki. Kasi 9 feet. Ito si David, sabi nga, ngayong araw na ito. Hindi ba naman bumabagsak si Goliath, di ba? Pero sabi nga, ngayong araw na ito, ibigay ka sa akin na ito. Anong nangyari? Binigay ng Diyos yung sabihan. Kaya po yung salita ito ng Diyos, hindi po yan letra lang. Nasa iyo po yung kapangyarihan yan. Paano mo siya i-apply sa buhay? Paano mo siya i-deklara sa sitwasyon mo? No? Ang muli. Hindi na yung una. Worship. Pangala. Word. Pangatlo. Yung work. Yung work. Ano ba yung work mo ngayon? Okay. Maliit ba yan? Parang... Parang nakakaya akong ginagawa ko. Ang naman. Yung iba, nasa opisina. Hindi po. Si David po, nung inanoin po siya, ang trabaho niya po, sa atin ngayon, nagkakambing. Nag-aalaga ng kambing. Ha? Ha? Nagpapastol. Tapos, nung siya po ay na-promote, din na lang isa sa... Palasyo dahil magaling musician eh, di ba? Nag-play siya, nawawala yung spirito ng masama dun sa hari. Nawala. Okay, sabi niya. Gagawin kitang pagdadala ng aking sandata. So, na-promote siya, no? Pero hindi niya po nakakalimutan na siya po ay still anak ni Jess. Kaya ang pong ginagawa niya, umuwi po siya. Tumusunod pa rin po siya sa kanyang tatay. Sabi ng tatay niya, anak, Dalhin mo nga itong mga pagkain na ito doon sa kapatid mo na nandun sa ukbo. Sumunod pa rin siya. Kahit ang work niya, na-promote na siya, pero meron pa rin po siyang inaalaga ang tupa. Ibig sabihin, hindi niya yung minamalit yung trabaho niya. Para hindi yung time magkakabreak ka din. Ipopromote ka ng Diyos. Dahil, yung siya po ay naging anak sa... Pangalawa, shepherd. Naging shepherd po siya. 
Pangatlo, naging soldier siya. Diba? Naging soldier na siya ngayon. Yung panghuli, sa two eyes, naging king. Ibig sabihin po, yung ginagawa po natin ngayon, yung ito niya, helper ka, patulong, nagbabasura, nagtakalaba, nananahi, ano pa, maliliit po yan. Yan po ay work mo. Pinagkatiwala yan sa Panginoon. Nag-aalaga ng apo. Well, hindi po yan maliit sa Panginoon. Yan po ay trabaho na marangal. So, hintayin mo lang yung break mo kasi merong promotion kapag tapat ka. Amen? Amen. Hintayin lang. Ang hintay lang. Minsan kasi yung iba naiinip na eh. Tagal <laughs> naman, Lord. Oh, Martina! Inip na ako eh. Gagawa na lang diskarte. Loto. <coughs> utang. Ay, utang na utang. Lalo kang nababon. Sabi ng Biblia, yan po ay may kapangyarihan. Hindi po dapat tayo matakot sa mga higanti ng buhay. Importante lang yung gugulis sa buhay natin. Yung gugulis sa prayer time. Yung salita ng Diyos. Yung word. Pag may sitwasyon, mahirap, declare, Panginoon, tutulungan mo kami sa sitwasyon. Panginoon, magbabago itong asawa ko ng ito. Hindi pa na ako. Panginoon, itong anak ko, sakit ng ulo, pero makakailala ito. Declare. Yung word. Okay? At yung muli yung word. Tuloy lang sa trabaho. Huwag niyo pong malitin din yung word niyo. Sabi, mahalin niyo pong yung trabaho niyo. Walang ibang magmamahal ng trabaho niya kung ito niya. Pinagkatiwala yan sa ito. Love it. Enjoy it. So do it with love. Okay? Mamiro, kukurihin ang Panginoon sa kanyang salita. 